Здравствуйте, друзья! Таинственные лучи профессора Филиппова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Николай Непомнящий, Славик Яблочный. Доброго дня вам, уважаемые! Раз вы открыли это видео, то готовьтесь узнать тайну, которая содержит восхитительные знания. Сильные мира сего сделают все, чтобы эти знания не были раскрыты и не попали к людям мира. Ведь если эта технология будет обнародована, то никакие корпорации, страны и финансовые элиты не смогут диктовать свою волю свободным людям. Обязательно поделитесь моим роликом со своими друзьями. Возможно, что эту информацию заблокируют, чтобы люди не смогли ничего узнать. Но хватит предисловий, перехожу к сути нашего сегодняшнего общения. Раскройте ваши уши и слушайте внимательно. Санкт-Петербург, 12 июня 1903 года. В доме номер 37 по улице Жуковского в своей домашней лаборатории при загадочных обстоятельствах погибает профессор Михаил Филиппов. Следствие считает, что причиной трагедии мог стать несчастный случай, ведь ученый занимался весьма опасными экспериментами – опытами по беспроводной передаче энергии на расстоянии. Нечто подобное легло в основу романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В ночь с 11 на 12 июня 1903 года 45-летний петербургский ученый-химик Михаил Михайлович Филиппов был найден мертвым в своей лаборатории помещавшиеся в его же квартире, в доме номер 37 по улице Жуковского. Ученый лежал без сюртука на полу ничком. Ссадины на лице свидетельствовали о том, что он упал будто подкошенный, не успев даже выставить руки. Полиция, впрочем, отнеслась к происшествию без видимого интереса, как-то спустя рукава. Полицейский врач, наскоро осмотрев покойного, сделал скоропалительный вывод – что смерть наступила из-за перенапряжения организма. Апоплексический удар безапелляционно заметил эскулап и подмахнул полицейский протокол, в котором, среди прочего, говорилось, что в последнее время ученый много работал, случалось просиживал в своей лаборатории и ночи напролет. Следователь забрал все бумаги ученого, в том числе рукопись книги, которая должна была стать его 301-й публикацией, и позволил похоронить покойного. Между тем все обстояло далеко не так просто, как хотела показать полиция. Загадочной смертью ученого заинтересовалась пресса, и не только потому, что видела в Михаиле Михайловиче собрата по цеху. Кроме всего прочего, Филиппов был также основателем, издателем и редактором журнала «Научное обозрение», выходившего с 1894 года, и в котором считали за честь сотрудничать химики Д. И. Менделеев и Н. Н. Бекетов психиатр и психолог В. М. Бехтерев, астроном С. П. Глазенап и другие видные ученые того времени. Редакция газеты «Санкт-Петербургские ведомости» получила тем временем письмо М. М. Филиппова, датированное 11 июня 1903 года. То есть оно было написано и отправлено как раз накануне той трагической ночи. Автор его писал, что с юношеских лет раздумывал, как остановить войны, сделать их невозможными. Что это была за научная проблема и какую задачу поставил перед собой ученый, стало ясно из его письма, посланного в редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 11 июня, по старому стилю, 1903 года. Документ этот настолько интересен и важен, что приведем его полностью. «В ранней юности, — писал Филиппов, — я прочел у Бокля, что изобретение пороха сделало войны менее кровопролитными». С тех пор меня преследовала мысль о возможности такого изобретения, которое сделало бы войны почти невозможными. Как это не удивительно, но на днях мною сделано открытие, практическая разработка которого фактически упразднит войну. Речь идет об изобретенном мною способе электрической передачи на расстоянии волны взрыва. Причем, судя по примененному методу, передача эта возможна и на расстоянии тысяч километров. Так что, сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать его действие в Константинополь. Способ изумительно прост и дешев, но при таком ведении войны на расстояниях, мною указанных, война фактически становится безумием и должна быть упразднена. Подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук. 
опыты замедляются необычайную опасностью применяемых веществ, частью весьма взрывчатых, как треххлористый азот, частью крайне ядовитых. Как уже говорилось, письмо было послано в редакцию газеты 11 июня, а на следующий день Филиппов был обнаружен мертвым в своей домашней лаборатории. Друг Филиппова, профессор А.С. Трачевский, дал интервью Санкт-Петербургским ведомостям, в котором, в частности, сказал «Мне, как историку Михаил Михайлович, мог рассказать о своем замысле лишь в общих чертах. Когда я напомнил ему о разнице между теорией и практикой, он твердо сказал «Проверено, были опыты, и еще сделаю». Сущность секрета Филиппов изложил мне приблизительно, как в письме в редакцию. Он не раз повторил, ударяя рукой по столу. Это так просто, при том дешево. Удивительно, как до сих пор не догадались. Помнится, Михаил Михайлович прибавил, что к этой проблеме подбирались в Америке, но совсем иным и неудачным способом. Счел своим долгом выступить в печати и Дмитрий Иванович Менделеев, который отметил, что идеи ММ Филиппова вполне могут выдержать научную критику. А в беседе с Трачевским великий химик выразился и еще более определенно. В основной идее Филиппова нет ничего фантастического. Волна взрыва доступна передаче, как волна света и звука. И хотя правительство отнеслось ко всем этим публикациям весьма прохладно, газетчики не успокоились и продолжали раскопки. Так, московская газета «Русское слово» со временем выяснила, что изобретатель довольно часто ездил в Ригу, где еще в 1900 году в присутствии некоторых специалистов производил опыты взрывания объектов на расстоянии. А возвратившись в Петербург, рассказывал, что чрезвычайно доволен результатами опытов. Когда же корреспонденты газеты попытались разыскать препараты и аппаратуру из лаборатории Филиппова, изъятые при обыске петербургским охранным отделением, а также его бумаги, в том числе рукопись книги, оказалось, что все бесследно исчезло. Причем при содействии членов царской семьи и самого императора Николая II. Дело стало еще более интригующим, когда выяснилось, что изъятая рукопись называлась «Революция посредством науки» или «Конец воинам». Причем она не была чисто теоретическим сочинением. Филиппов писал друзьям, а его письма, должно быть, вскрывали и читали в тайной полиции, что он сделал удивительное открытие. Похоже, он в самом деле нашел способ воспроизводить с помощью направленного пучка коротких радиоволн действие взрыва. «Я могу воспроизвести пучком коротких волн всю силу взрыва», – писал он в одном из найденных писем. «Взрывная волна полностью передается вдоль несущей электромагнитной волны, и таким образом заряд динамита, взорванный в Москве, может передать свое воздействие в Константинополь. Проделанные мной эксперименты показывают, что этот феномен можно вызывать на расстоянии, в несколько тысяч километров. Применение такого оружия в революции приведет к тому, что народы восстанут и войны сделаются совершенно невозможными. Известно также, что немцы старательно работали над лучевым оружием с начала века, причем, не получив надлежащих результатов при Кайзере, продолжали свои изыскания при фюрере, вплоть до самого окончания Второй мировой войны. К счастью, немецкие специалисты не смогли воспользоваться наследием Филиппова. Велись подобные работы и за океаном. Вспомните намек Михаила Михайловича о том, что к данной проблеме подбирались в Америке, но совсем иным и неудачным способом. По всей вероятности, здесь имелись в виду исследования и эксперименты Николы Теслы, которые он проводил в своей лаборатории в Колорадо Спрингс. Примерно в те же годы он продемонстрировал возможность зажигания электрической гирлянды без подключения ее к электрической сети и носился с идеей всемирного телеграфа. Башню этой установки, которая по идее должна была решить проблему передачи электроэнергии без проводов на любое расстояние, даже начали было строить. Однако грянула Первая мировая война и строительство свернули. Об идеях Теслы и Филиппова вспомнили лишь в 1960-х годах, уже после Второй мировой войны, когда вовсю развернулись работы с лазерами. А в 1970-е годы, насколько известно, в США прошла успешное испытание так называемая аргоновая бомба. Принцип ее действия таков – при взрыве заряда динамита или другой взрывчатки, помещенной в кварцевом цилиндре, сжимается газообразный аргон, и тот начинает интенсивно светиться. Эта световая энергия концентрируется в лазерный пучок и передается на большие расстояния. 
Таким образом удалось поджечь алюминиевую модель самолета на высоте 1000 метров. Говорят, сейчас самолетам запрещено летать над некоторыми регионами Соединенных Штатов, где проводятся подобные эксперименты. Во время эпохи Звездных войн предполагалось, что подобное оружие можно будет размещать на ракетах и использовать его для поражения других ракет, так как оно будет представлять собой эффективное средство защиты даже против многоступенчатых ракет-носителей для водородной бомбы. Стало быть, идея Филиппова, пусть в урезанном виде, была в самом деле осуществлена. Профессор, конечно, не знал лазера, но он изучал ультракороткие волны длиной около миллиметра, которые получал с помощью искрового генератора. Он опубликовал несколько работ на эту тему. Даже сегодня свойства таких волн до конца не изучены, и Филиппов вполне мог найти способ преобразования энергии взрыва в узкий пучок ультракоротких волн. Как именно он хотел преобразовать ударную акустическую волну взрыва в микроволновое излучение, неплохо было бы выяснить. Глядишь, и пригодилось бы современным изобретателям. Кому-то, быть может, покажется нереальным, что ученый в одиночку совершил такое важное открытие, теперь полностью утраченное. Но против этого возражения есть множество доводов. Прежде всего, Филиппов не был в полном смысле слова ученым-одиночкой. Он поддерживал отношения с самыми крупными деятелями науки со всего мира, читал все научные журналы, был одарен энциклопедическим умом, мог работать на стыке многих наук и синтезировать их результаты. К тому же, несмотря на все то, что рассказывает о неоценимой роли коллективов ученых, никто еще не опроверг того факта, что открытия делаются все-таки одиночками. И потом он работал в то время, когда изучение сверхвысоких частот только начиналось, а первопроходцы часто видят неоткрытые еще области лучше, чем те, кто приходит им на смену. Известный французский популяризатор науки Жак Бержье вообще был убежден, что убийство ММ Филиппова осуществлено царской охранкой по прямому указанию инициатора Гаагской конвенции о законах и обычаях войны Николая II которая тем самым не только изничтожила опасного революционера, но и спас мир, находившийся на краю гибели. Если бы Филиппов успел обнародовать свой метод, его, несомненно, довели бы до совершенства и использовали в Первой мировой войне, и все крупные города Европы, а возможно и Америки, были бы разрушены. А войны 1939-1945 годов. Неужели Гитлер, вооруженный методом Филиппова, не уничтожил бы полностью Англию, а американцы – Японию. Как бы нам не пришлось дать утвердительный ответ на все эти вопросы. И не исключено, что император Николай II, которого все дружно осудили, должен быть причислен к спасителям человечества, писал Бержье. Что произойдет, если сегодня кто-нибудь сумеет воспользоваться методом Филиппова для передачи на расстояние энергии взрыва атомной и водородной бомбы? Скорее всего, такие работы привели бы к апокалипсису и полному уничтожению мира. Подобная точка зрения, идет ли речь об изобретении Филиппова или других изобретателях, распространяется все шире. Современная наука признает, что она стала слишком опасной. Следовало бы прекратить и сотрудничество ученых с революционерами, какой бы они ни были политической окраски. Представьте себе группу людей, недовольных существующим режимом, которые подкладывали бы взрывчатку не под двери домов, а взрывали бы с помощью метода Филиппова Елисейский дворец или Матиньон, подчеркивает Бержье. Изобретение Филиппова, воспользуются ли им военные или революционеры, относится, на мой взгляд, к числу тех, которые могут привести к полному истреблению цивилизации. Открытия такого рода должны находиться под строжайшим контролем. Впрочем, подобным изобретением вполне можно найти мирное применение. Горький в свое время опубликовал запись своего разговора с Филипповым. Больше всего писателя поразила возможность передачи энергии на расстояние что позволило бы эффективно индустриализовать те страны, которые в том нуждаются. И ни словом не обмолвился о возможности применения открытия Филиппова в военных целях. Глен Сиборг, председатель комиссии по атомной энергии США, также утверждал, что с помощью энергии пучка, передаваемого с неба, можно очень быстро провести индустриализацию в развивающейся стране, причем без всякого загрязнения окружающей среды. Филиппов, как уже говорилось, был одновременно и ученым, открытым научному миру, и революционером, 
и он, скорее всего, обнародовал бы свое открытие, наивно полагая, будто народы, получив от него оружие невиданных возможностей, сметут с лица земли королей и тиранов, и благодаря марксизму установят повсюду мир. Сегодня мы стали все-таки умнее. Работы над той же аргоновой бомбой, над лучевым оружием, слухи о которых время от времени циркулируют в открытой печати, по всей вероятности ведутся в обстановке строжайшей секретности в Израиле, находятся под должным контролем. Тем не менее опасения, что ученые способны взорвать мир, остаются. Известный английский астрофизик Фред Хойл однажды написал по этому поводу. Я убежден в том, что какие-нибудь пять строчек не более того способны уничтожить цивилизацию. Хойл, несомненно, осведомлен во всем, что касается современной науки и что она может натворить. Мы с вами живем во времена, когда в домашней мастерской можно изготовить все, что угодно. Где-то в израильских лабораториях уже хранятся вирусы и микробы, способные возбудить болезни, по сравнению с которыми даже рак со спидом покажутся чем-то вроде кори с гриппом. Можно также представить себе письменный стол, в ящике которого пока заперта рукопись, о которой говорил Фред Хойл. Будем надеяться, что она останется там навсегда. Документы и приборы Филиппова были изъяты и считаются утраченными. Погребен он 25 июня 1903 года на литераторских мостках. У Филиппова остался сын Борис 1903-1991. Советский театральный деятель, директор Центрального дома работников искусств и Центрального дома литераторов. Что вы думаете по этой статье? Неужели можно передавать энергию на расстояние? Если так, то кто же сейчас владеет этими знаниями и технологиями? Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи Николай Непомнящий и Славик Яблочный. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.